Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit Winfried. Ja, heute mal unter dem Motto Deutschland sucht das super äh, Deck. Oh, unter dem Motto, ich habe tatsächlich, warte, 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 bevor wir jetzt weiter reingehen in die, in die Analyse, beziehungsweise lasst uns direkt mal reingehen und mal gucken, das ist das Deck, was ich mal zusammengestellt habe. Ich habe mal die Folge, glaube ich, genannt, äh, Super Deck bis Arena 7 und muss tatsächlich sagen, ich habe mal probiert, so ein paar Truppen zu nehmen, die natürlich tiefer sind. Bedeutet, wir haben zum Beispiel so Granaten wie die Prinzessin, wie den Golem, äh, wie den dunklen Prinzen und so weiter, die man halt in höheren Stufen findet, habe ich jetzt gar nicht dabei. Weil ich mir dachte, komm, nimmst halt mal Truppen, die es auch in unteren Regionen gibt, wie zum Beispiel natürlich hier die Spear Goblins, den Hawk Rider, die Minions, den Spiegel kriegst du, glaube ich, ah, hätte ich fast drauf geklickt, den Spiegel kriegst du, glaube ich, in Arena 5. Genau, den Spiegel kriegst du in Arena 5. Hier zum Beispiel so Sachen, ne? Hawk Rider, eine typische Karte von Arena 4. Genauso natürlich wie den, äh, wie den, wie den Inferno-Turm. Dann natürlich noch, was haben wir denn sonst noch gehabt? Minions, Arena 2 und Arena 1 habe ich sogar noch ein paar Karten. Zum Beispiel hier die Spear Goblins, die Valkyre und so weiter und so fort. Also im Grunde ein bunt gemischtes Deck. Ich hatte dann allerdings zwischendurch auch noch ausgetauscht den äh, Spiegel. Den hatte ich noch ausgetauscht mit den Barbaren und wir gucken mal rein, wie denn sich dieses Deck so schlägt. So, hier haben wir jetzt mal einen Fight, den ich gemacht hatte gegen den GGG und das ist so das Deck, wo ich noch die Barbaren drin hatte anstatt den Spiegel und muss sagen, Desto tiefer du natürlich bist, desto besser ist es mit diesem Deck, denn wir sehen es jetzt, ich habe jetzt hier schon Sachen quasi als Gegner oder beziehungsweise ich treffe jetzt hier schon auf Sachen, die ich selber im Deck natürlich nicht habe, beziehungsweise die ihr unten, etwas weiter unten nicht finden werdet. Wie natürlich zum Beispiel den Elixier Sammler, den findest du natürlich in äh, Arena äh, 4 zum Beispiel nicht. Deswegen immer ganz gut, desto tiefer du bist im Grunde, desto besser ist dieses Deck auch und ich muss aber sagen, selbst in Arena... 7, in der ich mich ja gerade befinde, komme ich ganz gut klar damit. Und vor allem der Inferno-Turm macht seine Sache auch richtig gut, um natürlich gegen, ja, viele, viele, viele Einheiten zu fungieren. Zum Beispiel, wie wir das jetzt gleich sehen, Schweinereiter. Er setzt den Schweinereiter zuerst dahin, das ist natürlich ein Fehler. Ja gut, die Valkyrie ist sehr, sehr schnell down. Im Runde noch gar nicht so viel passiert in diesem Spiel. Zwei Minuten sind noch zu gehen und wir haben noch fast überhaupt keine Action gehabt. Jetzt aber. Ja gut, er kann jetzt schön mit seinen Pfeilen was machen. Im Grunde bisher Pari, nichts passiert. Er hat ein bisschen was angekratzt bei mir. Oder hat er schon? Ne, hat er noch gar nicht. Er hat noch nichts angekratzt. Jetzt gleich. Und aber, 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 wir sehen das uns gleich noch. Das Deck wird noch aufkommen. Okay, er hat einen, er hat einen Blitz. Ja, er setzt da wieder seinen Elixiersammler. Das ist natürlich scheiße. Ne? Gegner, die einen Elixiersammler haben, bist du teilweise ein bisschen hinten dran. Aber das werden wir schon hinbekommen. Hier noch die Kombi Barbaren, äh, Schweinereiter und Bogen, äh, Schweinereiter, Barbaren und Valkyre. Jetzt habe ich die Valkyrie mal ein bisschen weiter nach hinten gesetzt. Was macht er jetzt? Wie reagiert er? Er hat schon die Spear Goblins in der Hand. Mal gucken, er setzt sie jetzt da oben hin. Kann ich jetzt allerdings mit meinen eigenen Spear Goblins kontern. Er setzt sie schon wieder volllaufen. Und wir können jetzt gleich noch den Drachen oben drauf dreschen. Und mal gucken. Schwein setzt er. Ich kann mein Schwein jetzt gleich nämlich auch setzen. Und jetzt sehen wir es, die Valkyrie kommt schon einigermaßen gut durch. Schweinchen kann ich hinterher setzen. Er hat jetzt im Grunde nichts gerade zum Kontern. Er kommt so auf der einen Seite durch. Ja, er kommt da ganz gut durch jetzt mit seinen Barbaren. Allerdings kann ich jetzt zumindest mit den Minions schon mal ein bisschen kommen. Dann habe zum Glück jetzt noch die Pfeile. Die sind echt wichtig. Zack. Fast alles kaputt gemacht von ihm. Na, noch ist es, noch ist es ein enges Match. Noch ist es ein enges Match, aber noch ist alles offen. Wo habe ich mich jetzt entschieden? Ich habe mich für die Barbaren entschieden. Für die Barbaren und den Drachen als Kombination finde ich immer ganz gut. Und noch ein paar Minions hinterher. Kann auch nicht schaden, denn wir sehen das jetzt. Er setzt die Minions und ich kann mit meinen Minions kontern. Er macht die zwar kaputt, allerdings ist der Turm... Ja, wir haben den einen Turm verloren. Das ist vielleicht das beste Beispiel, was ich hier gewählt habe. Ich komme aber ganz gut durch bisher. Mal gucken. Ja, wie gesagt, gegen, gegen den Elixiersammler bist du immer ein bisschen hinten dran. Vor allem, weil er natürlich auch die Möglichkeit hat, jetzt immer den zu setzen, um meine Truppen abzulenken. Wir haben es aber geschafft und haben den Turm down. Ich setze unten den Inferno-Turm als Konter hin. Und der eine Turm ist jetzt zumindest schon mal etwas angeschlagen. Er sitzt aber gar nichts mehr. Er hat ein bisschen das wieder volllaufen lassen, das Elixier. Sollte man eigentlich nicht machen. So. Ich kann da unten die Barbaren setzen. Er setzt den Schweinereiter. Den haben wir gerade nicht gesehen, weil, das, weil, weil die Einblendung kam. Die Valkyre super natürlich gegen die Barbaren. Zack, Schwein hinterher. Und jetzt kann ich schön noch den hinterher setzen, den Drachen. Denn Drache kümmert sich um die Minions. Ja, den hätte ich fast sogar gar nicht mehr gebraucht. Und jetzt sind die Barbaren halbwegs durch. Kümmern sich schon mal um den Turm. Ich kann da an der Seite schon mal die Spear Goblin setzen. Und jetzt sehen wir es. 
200, 140 und er ist down. Ein schöner 2 zu 1 Erfolg in diesem Fall über den GGGG und, äh, GGG heißt er. Und ja, wir gucken jetzt noch rein. Ich hatte das Deck ja noch modifiziert durch den Spiegel und wie es da mir ergangen ist, das sehen wir jetzt. Diesen Kampf habe ich jetzt extra mal genommen. Ich hatte auch ein paar äh, eindeutigere Kämpfe drin, aber den gegen den Nef Nefarian, weil er doch einige Truppen auch hatte, die schon etwas höher sind. Zum Beispiel natürlich den Dunklen Prinz. Minion Horde ist natürlich auch ein bisschen höher von der Arena. Und wir werden das jetzt gleich auch noch sehen. Er hat auch den Golem noch, von daher alles noch im Rahmen. Und das ist natürlich, dadurch, dass er den Golem hat, ist das natürlich ein ideales Deck. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Da hätte ich besser mal die Pfeile genommen, statt die, Min statt die Minions, denn so kommen sie zwar nicht richtig durch, aber naja. So, und jetzt, er macht den Flächenschaden, allerdings kann ich ihn dann ganz gut ablenken durch die Valkyrie. Valkyrie gegen Dunkler Prinz, immer gut. Wir haben echt mit diesem Deck sehr, sehr viele Karten, die wir kontern können und können aber auch auf der anderen Seite selber ganz gut Schaden austeilen. Bisher im Grunde nichts passiert. So, er hat viele Sachen wirklich aus höheren Arenen dabei. Er hat den Elixiersammler, er hat den Golem, er hat den Prinz, er hat den Dunklen Prinz. Minion Horde auch natürlich ein bisschen höher und ja, ich versuche es jetzt mal, glaube ich, mit der... Ja, mal gucken jetzt. Er wird jetzt da auf jeden Fall die Minions, denke ich mal, setzen. Aber er setzt erst den Prinz. Er setzt erst den Prinz, was natürlich für uns schon mal etwas besser ist. Er kann jetzt gleich die Pfeile setzen. Wird er wahrscheinlich auch machen. Ja, er setzt die Pfeile, bringt ihm jetzt allerdings an dieser Stelle gar nicht mal so viel. Er kann jetzt gleich die Minion Horde noch setzen. Aber wird für ihn gar nicht mehr nötig sein, weil ich ja nicht durchgekommen bin. Es ist manchmal auch so ein bisschen ein Geduldsspiel. Manchmal probierst du es zwei, dreimal. Versuchst durchzukommen, schaffst du nicht ganz. Dann probierst du es nochmal, nochmal, nochmal. Und irgendwann schaffst du es dann. Allerdings, ihr seht es, ich habe bisher auch noch nicht so viel kassiert. Und macht er jetzt einen Fehler oder macht er keinen? Jetzt habe ich aber, glaube ich... Ja, jetzt habe ich die Pfeile gesetzt. Und jetzt kann ich außen noch schön die Minions setzen. Habe ich hoffentlich gemacht. Ja, habe ich gemacht. Ich möchte nämlich den Infernoturm behalten. Ich habe nämlich die... Ich, ich wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, dass er den Golem hat. Ah, jetzt setzt er wahrscheinlich schon wieder den Elixiersammler. Das ist einfach... Dafür bräuchte jetzt halt die Prinzessin, ne? Die kann oftmals schon mal dann auch ein bisschen auf den Elixiersammler draufschießen. Allerdings, da ich ja wie gesagt etwas... Low, lower Deck haben wollte, habe ich jetzt mal die Prinzessin und die ganzen anderen Sachen rausgelassen. So. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich den Golem setzen, oder? Er setzt erst den Prinz. Er setzt erst den dunklen Prinz. Er setzt die Doppel, den Doppelprinz. Allerdings kann ich jetzt ganz gut kontern, indem ich jetzt mit der Valkyrie schon mal ein bisschen was wegmache. Auf der anderen Seite den Prinz schon mal so ein bisschen ablenke, setze die Minions hinterher. Er hat jetzt nämlich keine Pfeile mehr. Und, oh, wir haben auf der einen Seite sogar schon ein bisschen Schaden gemacht. Immerhin ein bisschen Schaden und wir kommen halbwegs durch. Allerdings, habe ich die Pfeile jetzt gesetzt? Was habe ich denn gesetzt? Nein, ich habe zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts gesetzt. Jetzt habe ich die Pfeile gesetzt. Kann die Valkyrie jetzt sogar noch setzen? Ich habe den Schutzschild des Prinzen damit schon fast ganz gut weggemacht. So, er schießt. Ja, das war dumm. Das war mega dumm von mir. Das sollte man nicht machen, die Spiegelkarte dazu zu benutzen, die zu spiegeln. Denn wenn er die Pfeile hat... Es läuft nicht. So, aber auf der einen Seite 1108, auf der anderen Seite 1928. Jetzt Zeit erst zwar. Wird ihm aber trotzdem nichts bringen. Wir kriegen sie fast alle kaputt. Und jetzt können wir auf Risiko gehen. Können beide setzen. Auf der anderen Seite setzen wir jetzt noch... Oh, wir setzen sogar noch die hinterher. Mal gucken. Krone K.O. Nächste Krone gewinnt. Wir können die mit den Minions, können wir seinen Prinz kontern. Jetzt kommt das Schwein durch. Schwein kommt durch und Schwein wird uns den Sieg bringen. Nämlich ein 1 zu 0 gegen... Wie heißt der? Gegen Nefarian. Also, muss ich sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Deck. Es gibt natürlich auch immer noch so Varianten, die du da machen kannst. Wir öffnen mal eben diese Truhe hier. Und gucken danach. Und haben Gold. Oh, drei Musketieren. Der, den kann ich immer gut gebrauchen, den Königsriesen. Ich habe nämlich aktuell ein Deck. Was kann ich... ich, ich wobei, wir, wir nehmen jetzt mal unser aktuelles Deck nicht. Warte mal. Wir nehmen ruhig das nochmal. Ich würde sagen, wir nehmen das ruhig nochmal. Vielleicht wird es uns Glück bringen, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. So, gegen Ali Reza von Persian Emperor. Mal gucken, was er uns da so hat. Ah, das ist mal gut, wenn ich die Spear Goblins, die Spear Kobolde schon mal am Anfang habe. Allerdings bin ich jetzt in der Dev etwas... Ah, etwas... Bin jetzt etwas in der Hinterhand, in der Dev. Mal gucken. Mal gucken. Allerdings kriege ich den Packer immer auch ganz gut down damit, ne? Ah, okay. Fehler gemacht. Der hätte er besser nicht gesetzt. Den hätte er besser nicht gesetzt. Den hätte er besser nicht gesetzt. Hat er die Pfeile? Ah, er hat die Pfeile. Bringt ihn nur nichts. Weil wir mit unserem Schweinchen trotzdem schon mal ganz gut durchkommen. Ah, ja, das Schweinchen haut schon, ey, es haut schon ordentlich rein, wir sehen das jetzt. Alter Verwalter, scheiße, er hätte noch mal einmal besser geschlagen. Jetzt muss man überlegen, was ich machen soll. Ich glaube, wir nehmen mal die Walküren Drachenkombi. Allerdings wird er jetzt gleich auf jeden Fall auch erst was setzen. Ah, okay. Okay, okay, okay. Damit hätte ich ja fast schon rechnen müssen. Oh, hätte ich nicht. Wer könnte damit rechnen, oder? Nee, nee, damit hätte ich nicht rechnen können. Er, nein, ich bin so blöd. 
Ach, ich setze die Minions. Ey, obwohl das so unsinnig ist, die in diesem Fall zu setzen. Reicht es? Nein, es reicht noch nicht ganz. Okay. Ich könnte rein theoretisch natürlich jetzt schon die Pfeile benutzen dafür, um ihn platt zu machen. Wäre allerdings in diesem Fall noch nicht ratsam, denn... Ja, er hat vielleicht gleich noch was, was er mir auf den Hals schickt. Dann wären die Pfeile vielleicht in dem Sinne besser. Wir gucken mal. Er macht aber gar nichts. Er macht absolut gar nichts. Er hat einen Feuerball. Das wissen wir. Er hat die Pfeile. Er hat den X-Bogen. Aber das, er macht nichts. Er macht gar nichts. Was macht er denn jetzt? Nix. Ja, dann kann ich es auch setzen, ganz ehrlich. Äh, pff. Was soll ich, was soll ich jetzt warten? Was soll ich, was, was soll ich jetzt machen? Was macht der denn? Der macht gar nichts mehr. Ist er weg? Der kann nicht weg sein. Hä? Also, ich, ist euch das, passiert euch das auch? Er ist weg. Der, der macht gar nichts mehr. Ach man. Das ist so ärgerlich eigentlich. Weil ich will eigentlich ein richtiges Spiel machen. Will euch ein richtiges Spiel zeigen. Jetzt haben wir ja so ein, äh, im Grunde einen geschenkten Sieg. Ja, kann sein, dass er AFK ist oder so. Ich will jetzt den Weg... Ja, nein, der ist weg. Na gut. Dann halt so. Ja, tut mir leid, Leute, dass es jetzt so enden muss, aber... Ihr habt zumindest gesehen, worauf ich hinaus will mit dem Deck. Wir haben es gesehen, das Deck ist echt gut gegen, gegen große Truppen, gegen einzelne Truppen. Natürlich, wenn du den, wenn du den, wenn du den Golem kontern willst, wenn du den Pekka kontern willst, wenn du die Valkyrie kontern willst, wenn du, äh, was haben wir denn da noch an Truppen, die rein theoretisch in Frage kommen? Die, die Prinzen, wenn du die kontern willst, immer gut. Wir können die, wir können beide Prinzen mit der Valkyrie kontern. Wir können die Minions kontern mit den Pfeilen. Wir können den Drachen kontern mit dem Drachen. Das ist, im Grunde, ich finde das Deck ganz gut. Eben habe ich 3-0 verloren, das war allerdings mit meinem anderen Deck. Da hatte ich nicht den Hauch einer Chance. Da kommt es bei diesem Deck, das wir da sehen, kommt es auch echt immer drauf an, was ich am Anfang kriege. Wenn ich am Anfang äh, die Täuschel den, den äh, Elixiersammler nicht bekomme oder die einen Goblin nicht bekomme, dann ist es schon mal schwieriger. Aber, wir haben es gesehen, ich blende es ja nochmal ein. Das ist unser Deck, ansonsten aktuell natürlich auch immer noch mit Austauschpotenzial. Wenn ihr zum Beispiel nicht Arena 5 seid oder so, was haben wir denn da noch für Austauschmöglichkeiten? In Arena 5 zum Beispiel. Ja, gut. Davon haben wir jetzt halt nur den Spiegel. Kann man, wie gesagt, austauschen durch die Barbaren. Ansonsten in Arena 4 haben wir ja auch schon fast alles. Ne? Also ihr könnt natürlich auch gerne den äh, Inferno-Turm austauschen durch vielleicht einen Tesla oder so, wenn ihr den höher gelevelt habt. Ansonsten, das, die Barbaren sind Level 3. Äh, Arena 3, die, die Minions hier sind Level Arena 2. Also wir haben auch einige Sachen wirklich aus Arena 1 noch dabei, wie zum Beispiel wirklich die Goblins, wie die Valkyre. Und im Anfang hier haben wir auch einige Sachen dabei. Die Pfeile... Äh, und ansonsten noch den Baby Dragon und so weiter. Also, da sind wirklich einige Sachen dabei, die man auch in, in, in ruhig in äh, etwas niedrigeren äh, Arenen schon benutzen kann. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich selber eine Bewertung freuen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder bei Clash of Clans, bei Clash Royale, was ihr wollt. Macht's gut, Dankeschön fürs Zuschauen, einen schönen Tag noch. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis demnächst. Tschüss.